Hello. Hi everybody. <laughs> hello, yes. hello. We are really alive <laughs> here and yes. So hello everybody. Hello Crystal. Hello. Hello, hello. <laughs> Thank you. Hello Midanki. Yeah, from now I will speak Hungarian. Just thank you because we are here. <laughs> so, szia Krista, szia Adri, szia mindenki. Köszönöm, hogy itt vagytok. Arra kérek mindenkit, hogy a csetet használjátok, és írjátok a kérdéseiteket, hogy a Krisztelhez fel tudjuk tenni, és hogy arra kapjátok választ, aminek titeket tényleg érdekel. So, uh, hello everybody. Uh, Dia just asked everybody to put their questions in the chat so that we can actually ask you what they would like to know. Amazing. Yeah, most Super. azzal a témával vagyunk itt, hogy Magyarországon élünk, és hogy, hogy uh, hogyan teremtsünk pénzt mondjuk az access tanfolyamokra, vagy bármilyen más tanfolyamra. So basically the t- uh, topic today is that we are now living in Hungary and creating money for access classes, just like you are stuck to the entities or basically to anything else, can be kind of challenging. Úgyhogy uh, talán egy picit átadnám neked a szót, Crystal, hogy mondj magadról pár gondolatot, mert hogyha jól tudom, te neked is vannak magyar felmenőid. <laughs> So basically, the stage is all yours then, Crystal, because as we know that you have some Hungarian roots as well, so maybe you want to share some things about yourself first? Sure, yeah. So I've, um, my grandfather came from Hungary when he was 11. He... <laughs> okay, so Crystal, my father was a member of the United States when he was 11 years old. And at the time, the United States was put out a big call for Hungarian workers, and the World War was just about to begin. So I think he just jumped on a boat really young and came over. Um, so while at that time, the United States was just about to begin, so I think he just jumped on a boat really young and came over. So while at that time, the United States was just about to begin, so I think he just jumped on a boat really young and came over. So while at that time, the United States was just about to begin. He left his body when my mother was pregnant with me. So I never got to meet him. <laughs> oh, tehát amikor Kristal édesanyja várandós volt Kristallal, igazából a nagypapája akkor hagyta el a testét, igazából úgyhogy sosem találkoztak személyesen. But I I've, I've been asking to come to Budapest in particular since I was very little and it took access consciousness to get me here, so I'm so excited. <laughs> Um, és akkor innentől kezdve szerintem egyes szem egyes személybe fogok váltani, tehát azóta kérem azt, hogy Budapestre jöjjek, amióta egész kicsi voltam, és hát végre köszönhetően az Access Consciousnessnek, ez úgy néz ki, hogy létre is jön. And I, yes, I can't wait. Yeah. So this will be my first time. I'm so thrilled and I'm so thrilled to be primarily doing the talk to the entities class which seems strange. <laughs> so well, ez lesz az első alkalom és kifejezetten izgatott vagyok azért, hogy a beszélgetés az entitásokkal tan folyamot csinálom elsődlegesen, ami egyébként ilyen tök fura és egyben nagyon klassz. And the, I guess I've been an access consciousness facilitator for 10 years and I think this is one of those classes that you could go, ah, it's not required, it's not necessary, but I want to talk about that. Szóval tíz éve vagyok Access Consciousness facilitátor, és egyébként pont ez a tanfolyam, ez egy olyan, hogy igazából nem szükséges, vagy olyan kicsit fura, de én akkor is erről akarok beszélni. We tend to reserve our best creative abilities for the for the things we think are essential and necessary to our lives. Általában azokra a dolgokra fogjuk vissza így a kreatív teremtő erőnket, amire így azt gondoljuk, hogy alapvető szükséglete az életünknek. Me too. I've done it. Én is megcsináltam, ott voltam. And this was one of those classes that I put off, put off, rejected, refused for like seven years after I found out about it. I'm like, not nah, for me, don't need it. És ez a tanfolyam, vagy olyan tanfolyam volt, amit én is így félretettem, és azt mondtam hét éven keresztül azután, hogy találkoztam az excess hogy nem, erre nekem nincsen szükségem, és biztos, hogy nem, meg különben is minek, és á, majd. But the thing about what allows your life to work is 
you need all of you. For your life to work, you need all of you. <laughs> De az az igazság, hogy ahhoz, hogy az életen működjön, a teljes egészedre szükség van. And the same is true with money. For money to really work, for you to have access to the power to create money for anything, you need access to you. Hmm. És ugyanez van a pénzzel is, ahhoz, hogy hozzáférjél igazából, hogy megteremtsd azt a pénzösszeget, ami működteti igazából az életedet, ahhoz is arra van szükség, hogy hozzáférjél a teljes önmagadhoz. And most of us cut off the power that we are by trying to get things right for the most part. Hmm. És a legtöbben uh, igazából levágjuk saját magunk bizonyos részeit, elvágjuk magunkat az erőnktől uh, a legtöbb esetben. One of the things I love about the Talk to the Entities class that doesn't seem like a money conversation is that the entities facilitate you having all of you. Hmm. És amit így a, a beszélgetés az entitások tanfolyamokban szeretek, bár hogy igazából ez nem egy pénzes tanfolyam, de igazából az entitások arra facilitálnak, hogy saját magadhoz jobban hozzáférj. Now we're doing two classes when I get there, Entities and Foundation, and they're both like phenomenal gifts, but let's talk a little bit more about entities and money. <laughs> szóval amikor ide jövök, akkor igazából két tanfolyamot is fogok csinálni, az egyik a beszélgetés az entitásokkal, a másik az alapozó, és mind a két tanfolyam fenomenális, de most egy kicsikét beszélgessünk az entitásokról és pénzről. Many people, when they think about entities and money, think, how can I get the entities to give me money? Szóval a legtöbben, amikor így az entitásokról és a pénzről beszélgetnek, akkor általában azt gondolják, hogy oké, okay, hogyan vehetem le az entitásokat, hogy pénzt hozzanak nekem. But the truth is, you would not walk into a room of people and go, okay, who's going to give me money? De általában ugye az van, hogy nem sétálsz be egy szobába, amit tele van az emberekkel, és teszed fel a kérdést, hogy oké, okay, ki fog nekem pénzt adni? But that's kind of what we're trying to do with entities. Like that's our limited conversation with entities. De ez az, amit csinálunk az entitásokkal, ez az igazából egy ilyen nagyon limitált beszélgetés az entitásokkal, ugye? Kérünk pénzt, kérünk pénzt. Um, so if, if the conversation about entities and money isn't that, then what is it? Tehát, hogyha a beszélgetés az entitásokról és a pénzzel, a pénzzel kapcsolatban nem erről szól, akkor mi az? If you had access to more of what you are aware of, hogyha sokkal nagyobb hozzáférésed van arra, amire éber vagy. If you were willing to be scary and not scared. Hogyha hajlandó lennél ijesztő lenni, és nem megijedt, megrémült. If you were willing to receive from everywhere and everyone. Hogyha hajlandó vagy mindentől és mindenkitől befogadni. And to know what you know. És tudni, amit tudsz. What would you be capable of? Mire lennél képes? Would you live a limited life or would you create something different? Egy egész kicsi limitált életet teremtenél, vagy valami teljesen mást? Just because everyone else around you is doing small and boxed in, would you choose that or would you choose what you're capable of? Csak azért, mert mindenki más körülötted kicsiben és ilyen bedobozolva él és terem, te is azt választanád, vagy valami teljesen mást? And if you were free of needing to get it right, What would you create? És hogyha szabad lennél attól, hogy valamit jól kell csináljál, vagy what mindent jól kell csináljál, uh, akkor mit választanál? What the entities and start to show us is that so much more is possible than we've chosen yet, including with money. Az entitások, amit megmutatnak nekünk, hogy sokkal több minden lehetséges, mint uh, amire valahogy, valaha is gondoltunk, beleértve a pénzt is. And so what would it be like to get access to the choices you really do have available to you? So van mi lenne hozzáférni azokhoz a választásokhoz, amik uh, tényleg hozzáférhetők számodra, elérhetők számodra. And that's just the beginning. És ez csak a kezdet. Go. Cool. I have a lot of well, I know, van egy csomó kérdés. <laughs> so so sorry. Van egy csomó kérdés, ami foglalkoztat engem is, meg látom az embereket, hogy őket is. So there are many questions that's very interesting for both uh, me, I mean her, and the people because she says the chat. Yeah, cool. Ez pedig nem más, hogy ülök itthon, dolgozok, és rajtam ül az elefánt. So, so I'm sitting here working and there are these elephants sitting on me. 
el akarok menni a tanfolyamodra, de a bank számlám nem azt a számot mutatja, amit szeretnék. So I want to go to your class, but my bank account doesn't really show the figure that I would need. Time to get to work. Itt az idő, hogy dolgozzunk. Fölteszem a kérdéseket, használom az eszközöket. So I ask questions, I use the tools. De valahogy uh, mégis az az érzésem, hogy nekem ez nem sikerül, és egyszerűen nem látom, hogy hogyan juthatnék el. But, but I feel that I just won't succeed, and I just don't see the way, the method, the how, how to get there. Yes. There so go. Azt gondolom, hogy választottam. And I think I have chosen. Keresek még akár plusz lehetőségeket, hogy mit adhatnék el, vagy kínálhatnék még. And I'm looking for different possibilities and options about what to sell, what to do, what to add. Kérek, de mégis bizonytalannak érzem magam, hogy Úristen, hogyan fog, hogyan fog, ott akarok lenni, hogyan fog. But I feel so uncertain that how, how, I want to be there, but how, how? Yeah. So the, the quickest way we disable ourselves is looking for the how. Okay, a leggyorsabb módja, hogy igazából képtelenné tegyük magunkat, az az, hogy megkeressük azt, hogy hogyan, vagy hogy azt keressük, hogy hogyan. So, when you were little and you needed to walk, you were so, crawling amikor, at the time, but you needed to walk. Amikor kicsi voltál és járni kellett, elkezdtél volna járni, de még akkor csak másztál, de járni akartál. Did it seem, does it seem likely that you looked for how you were going to walk, or did you just start standing up and trying it? Akkor mi volt a valószínű, hogy elkezdted keresni, hogy hogyan fogsz járni, vagy egyszerűen csak elkezdted csinálni? And have you had other times in your life where you had no idea how you were going to do something, but you did it? És volt olyan más időszak példa az életedben, amikor így nem tudtad, hogy hogyan fogsz valamit megtenni, de egyszerűen csak megtetted? The only time how is relevant is when you're looking for instructions on a new skill. How do I hammer a nail? How do I do a set of nails? Like skill sets are relevant to how. So, when it comes to how, how is it relevant? When you're looking for a new skill, how do you do a set of nails? Like skill sets are relevant to how. So, when it comes to how, how is it relevant? When you're looking for a new skill, how do you do a set of nails? Like skill sets are relevant to how. So, when it comes to how, how is it relevant? When you're looking for a new skill, how do you do a set of nails? Like skill sets are relevant to how. So, when it comes to how, how is it relevant? In those cases, there are technical things you need to learn in order to accomplish a task. Ilyen esetben ugye technikai dolgokat kell megtanulnod, hogy elérd azt a célt, amit el szeretnél elérni. But when it comes to creating money, something different is required. De amikor arról van szó, hogy pénzt teremtünk, akkor valami másra van szükség. It's willingness. Hmm, ez a hajlandóság. And creativity. És kreativitás. That's it. Ennyi. There is no how to willingness or creativity. There's just choosing it or not choosing it. Nincsen hogyan a hajlandóságra vagy a kreativitásra. Egyszerűen csak azon, hogy választod vagy nem választod. So the trick to creating money for anything is making a demand of yourself that no matter what it takes, I'm doing this. Szóval ahhoz, hogy igazából pénzt teremtsél, ennek semmi más trükkje nincsen, csak az, hogy megköveteled magadtól, hogy tök mindegy, mi bekerül én. And then if... And then if anyone asks, don't don't tell anybody. First of all, that's my first tip. Make a demand and don't tell anybody. <laughs> okay, és az első tippem az, hogy követeld meg, és nem mondd el senkinek. But tell yourself. Let yourself know. That's the only important thing in creating money. Let yourself know that no matter what it takes, we're having this class. For example. De mag magadnak mondd el, tehát sőt, mondd el magadnak, hogy tök mindegy, hogy mi van, Nekem akkor is meg lesz ez a tanfolyam, meg lesz ez a bármi, megteremtem rá a pénzt. And then you just get to work doing whatever you can to bring money in. And that's it. And that's how it works. És utána csak elkezdesz dolgozni, és megteszem mindent azért, hogy a pénz teremtés beinduljon. És igazából ez a trükk, ennyi ez a kész. There are times in your life where you've created yourself into a situation where the money just simply isn't available right now. Szóval van, vannak olyan helyzetek, amikor egy olyan élethelyzetbe teremtett bele magadat, hogy a pénz egyszerűen csak nem elérhető, pont most. There are other times when, if you just get willing, you can create it. 
És aztán vannak olyan pillanatok, amikor pusztán attól, hogy hajlandó vagy, meg tudod teremteni. And what I find for most humanoids is that's usually true. És uh, amire én rájöttem, hogy a legtöbb humanoidnál ez általában igaz. Even if you had to bake an apple pie for every single person in your neighborhood, you could probably figure it out. <laughs> Akkor is, hogyha talán almáspítét kell sősen minden egyes embernek a szomszédságodban, uh, valahogyan akkor is kitalálod és megoldod. Nine times out of ten with humanoids, it's unwillingness and a little bit of laziness, because we don't want to get that uncomfortable. Szóval tízből kilencszer a humanoidoknál az van, hogy nincs ott a hajlandóság, és ott van egy kicsi lustaság, mert hogy nem akarunk túl kényelmetlenül érezni, nem akarjuk magunkat túl kényelmetlenül érezni. And usually the things that we want to have that we kind of pine for rather than choose are the things that are going to make our life so much greater, so much faster. És általában azok a dolgok, amiket így, amik után itt sóvárgunk, amik, amik után mennénk, azok azok a dolgok, amik az életünket sokkal, sokkal jobban, nagyszerűbbé tudnak teremteni. So they're not essential in that they don't necessarily put a roof over our heads, but they do expand us into more of us. And then we're like, oh my God, now what? So általában ezek a nem feltétlenül létszükségletek ezek a dolgok, tehát nem olyan, hogy tető kell a fejünk felé, hanem egyszerűen csak így kiterjesztenék az életünket, és akkor ott vagyunk, hogy oké, okay, és most mi van? So it's, the, the, the tricks are make a demand of yourself, and that's szóval what gives... Yep, go ahead. A trükk az, hogy követeld meg magadtól. And then you get access to willingness and creativity, and that's when everything can show up for you. És akkor hozzáférsz a hajlandósághoz, és a kreativitáshoz, és akkor fog minden felbukkani számodra. It's really crazy. Once you've made a demand, you all of a sudden get access to all these ideas you never had before, because now you're willing to have them. Hmm, és az annyira fura, tiszta őrület, hogy amikor igazából megkövetelsz magadtól valamit, akkor így hozzáférsz ezekhez a tök őrült ötletekhez, amiket így korábban nem láttál, de most már ott van a hajlandóság. Before that moment, you're entertaining doubt, and doubt blocks all ideas from coming through. A, egészen odáig a pillanatig igazából csak így a bizonytalansággal, a kétségekkel játszol, és igazából a kétség az így megszünteti a lehetőségeket. So when I say I want something, the next thing I look at is am I willing to show up and do anything to have it? So a dolog, amit én csinálok, hogy ha valamit megkövetelek, valamit, valamit szeretnék, akkor utána a következő pillanat, hogy ezt megnézem, hogy hajlandó vagyok-e érte igazából, csak úgy bármit megtenni. If, if in that next step I know that I'm not willing to show up and do anything to have it, I don't really want it that bad. <laughs> És az az igazság, hogyha ennél a következő lépésnél az derülk, hogy nem vagyok hajlandó igazából így elmenni a falig érte, akkor igazából nem is akarom igazából. Cool. And that's okay too. So it's just being honest with yourself and, and finding out where you're at with it and then going from there. És ezt is tök oké. Ez egyszerűen csak az a lényeg, hogy legyél magaddal teljesen őszinte és nézd meg, hogy mire van, mit szeretnél igazából és mit vagy hajlandó érte tenni. I'll add one thing to this. Another thing you can do with yourself to stimulate ideas is to make a list of a hundred things you could do today if you were going to be homeless tomorrow. If you were going to be <laughs> homeless. homeless. Oh, okay. So, well, a másik dolog az, amivel így el tudod kezdeni a kreativitásodat egy kicsit kiaknázni, hogy érje magadnak egy száz tételből álló listát, hogy mi az, amit csinálhatnál, hogyha holnapra, ha hajléktal lenne velnál. But don't do that if you don't want to get way too many ideas of things you can do right now. <laughs> de, de ezt ne csináld akkor, hogyha ha egyszerűen nem akarsz csak túl sok ötletet úgy hirtelen, mert ezek jönni fognak. Yeah, cool. Vannak még kérdések? <laughs> There are still more questions. Yes, bring them, I love questions. Okay, super, imádom a kérdéseket. If sometimes I just uh, look down, I write down the questions. So, well, yeah, go chat. So, well, if I look down, then I write down the questions. Two languages. Yes. What is the question? Is that 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 the question?
ez nálad Amerikában működik, de a magyar valóság egy kicsit máshol tart. <laughs> so, uh, the comment is that it might be working in America, but Hungarian... Reality... I knew that was coming! I'm so ready for it! Bring it! Mert hogy itt olyan 1000 euró és maximum 2000 euró a valóság, és akkor vannak azok, akik más csinálnak, de hogy sok az ilyen, bocsánat, Because in Hungary the reality is a thousand, two thousand euros. A mikrofon, ez a kicsit halk vagy most. Okay, so, um, so um, in Hungary it's only a thousand or two thousand euro is the reality. And there are some people who do something else as well, but that's different. Okay. És hogy, hogyha ilyen szűk körben vagyok én is, családom is és mindenki, And if I'm only in this limited reality with my family and friends and my circle, nem szabad, nem vagyok elég jó, nem illik, képtelen vagyok. And I only saw that it's not allowed. I can't. Uh, there's no way. I'm able. Of blah blah blah. Ebben születünk, hogy ez a kipogás állandóan nincs pénz, nincs pénz, ez drága, nincs pénz. Ki kell érdemelni, stb. And we are always in this, there's no money, it's too expensive, you have to deserve it, and etc. Akkor hogyan kezdjünk neki a változásnak? Then how to start the change? Is there a question or just a statement? <laughs> oh, yes, kérdés volt, vagy... Kérdés volt, vagy csak egy állítás? Just a statement. So a I, I want to say something about this in particular because it is very important. De szeretnék erről beszélni egy kicsit, mert ez nagyon fontos. When you have expressed something and it's one statement after another, statement, 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 as if it's a fact, there's something going on there. Tehát, hogyha valamit egy kifejezel, és csak állítás, és állítás, és állítás, mint hogyha ez tény lenne valóság lenne, akkor ott van valami. And it doesn't matter where you live. This is the same around the world. I have been living in Colombia for two years. Very similar to Hungary. Very similar to South Africa. Very similar economies and assumed limitations. Nagyon-nagyon hasonló, mint Magyarország, vagy akár Dél-Afrika, hasonló limitációkkal, gazdasági környezettel, legalábbis feltételezettel. And the currency is very different than the US dollar. És a valuta is ugye teljesen más, mint az USA dollár. And the culture is very different than North American culture. És a kultúra is teljesen más, mint az észak-amerikai kultúra. But there are people here who thrive. De vannak itt is olyan emberek, akik sikeresek. In the middle of all the people who say it's not possible. A közepén azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy ez lehetetlen. So who is right? Szóval kinek van igaza? The person who is thriving or the person who is telling them it's not possible? Az az ember, aki nagyon sikeres és ragyog igazából, vagy annak van igaza, aki azt mondja, hogy ez nem lehetséges? They both are. Mind, mind a kettőjüknek. Both people have a different point of view. Mert hogy mindegyik embernek más-más nézőpontja van. One person is believing everyone else around them and buying that as reality. Az egyik ember ugye mindent elhisz, amit a körülötte lévők mondanak, és beheszi ennek a valóságát, mint valóságot. And another person is looking at that reality going, mm -mm, that ain't real for me. És a másik ember meg csak ránéz ezeknek a valóságára, és azt mondják, hogy mm -mm, ez nekem aztán nem igaz. I will create the reality that works for me. Én megteremtem azt a valóságot, ami működik nekem. And they both live in the same country, with the same currency, and the same government, and the same limitations. És ugye mind a kettő ugyanabban az országban él, ugyanazzal a valutával, ugyanazzal a gazdasági helyzettel, ugyanazzal a kormányjal, és mégis. I recognize that every country has a dominant reality when it comes to money. Uh, hát én arra jöttem rá, hogy minden egyes országnak van egy ilyen 
domináns valósága a pénzzel kapcsolatban. And that it might require some strength on your part to outcreate that. És lehet, hogy szükség lesz egy kis erőre tőled, hogy ezt túlteremtsd. But if you can survive limitation, you have strength. De hogyha túl tudod élni ezeket a limitációkat, akkor erős vagy. The question is, do you have willingness to outcreate what you've decided is real? A kérdés az, hogy hajlandó vagy egyáltalán túlteremteni azt, amiről eldöntöttek, hogy valóságos. And the truth is, it would take some work on your part to unsolidify everything you've decided is real. És valószínű, hogy ez egy kis erőfeszítés lesz a részedről igazából, hogy újra ilyen nem szilárdát tedd mindezt, amiről azt gondoltad, hogy valóság körülötted. But, but the great news is the tools are available to do that. De az a jó hírem, hogy az eszközök elérhetőek, hogy ezt megtedd. And one of the tools that seems too easy, so easy that you won't use it, is question. I'm going to tell you about that. És az egyik dolog az, ami annyira egyszerű használni, de tényleg annyira egyszerű, hogy szinte már talán el is felejtetted, az a kérdés, és erről beszélek egy kicsit. Now you might have noticed that in what Dia expressed there was no question. It was statement, 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 statement. Valószínű észrevetted, hogy ahogy a dia feltette ezt a kérdést, igazából nem volt benne kérdés, ez csak állítás volt, állítás volt, állítás volt, állítás volt. This is what's real, this is what's real, this is what's real, this is what's real. Ez igaz, ez igaz, ez is igaz, meg ez is igaz. Now when you live from a series of statements, this is what's real. What shows up? Szóval amikor abból élsz, hogy ezek az állítások igazak, akkor mi fog felbukkanni? The only thing that can show up, which is the proof to your statement. Az egyetlen dolog, ami felbukkan, hát ez tulajdonképpen a bizonyítéka az állításaidnak. When you live from a statement, you can only receive the proof of the statement. Tehát, hogyha állításból élsz igazából, akkor csak azt tudod befogadni, ami ezt alátámasztja. When you live from a question, you can receive infinite possibilities. Hogyha kérdésből élsz, akkor viszont végtelen lehetőségeket mehetsz észre. Now that can seem conceptual and not real. Na, ez lehet, hogy egy kicsit koncepcionális, és nem valóságos. Especially if you right now need things to feel solid and seeable for to believe Főleg, a, főleg akkor, hogyha valami megfogható, szemmel látható dologra van szükséged ahhoz, hogy elhív. But the only thing you have to look at to change anything is how is this working over here? <laughs> De igazából az egyetlen dolog, amire így rá kell nézni, hogy ez, hogy működik itt? Yes, you can see it. Yes, you can state it. How's it going? Ugye megnézheted, hogy igen, ezt így most látod, igen, erről ezt meg tudod fogalmazni, meg tudod határozni, hogy működik számodra. Is it pleasurable? Ez örömteli. Are you able to choose anything you want? Képes vagy bármit választani, amit szeretnél? Or with this stated reality, do you have a ceiling? Vagy ezzel az állításokkal teli valósággal van egy plafonod? If this one has a ceiling, and you're like, how do I get rid of the ceiling? Hogyha van egy plafonod, és azt mondod, hogy de hogy az Isten bejutak túl ezen a plafonon? Then something else is required, because statements create ceilings. Akkor valami más van szükség, mert az állítások azok plafont fognak képezni. Over here, questions open ceilings. Ezen a másik oldalon a kérdések azok kinyitják igazából ezeket a tetőket, plafonokat. But here's the problem, they're very undefined. De itt a probléma, hogy ez nagyon meghatározhatatlan. And in the beginning you can't see possibilities, you can only perceive possibilities. És az elején nem igazán lát lehetőségeket, csak érzékelsz lehetőségeket. And also you lose your stated reality, because over here stated reality starts to fly apart. És az az igazság, hogy ebben a pillanatban el fogod veszíteni az állításokkal teli berögzült valóságodat, mert ezen a másik oldalon ez egyszerűen elkezd szétesni. So what if 1 to 2000 euros isn't your only possibility? Szóval mi van akkor, hogyha a 2000 euró az nem az egyetlen lehetőséged? What if other things are possible? Mi van, hogyha más is lehetséges? 
Are you willing to have other possibilities? Egyetlen hajlandó vagy, hogy más választásaid is legyenek? Are you willing to open yourself up to the possibility that there are more possibilities? Hajlandó vagy egyetlen kinyitni magadat arra a lehetőségre, hogy vannak más lehetőségeid is? If there was a greater life out there, would you choose it? Hogyha ott arra egy sokkal nagyobb élet lenne, akkor választanád? And this is where we introduce the power of question to desolidify everything we thought was real, real és, and true. És ilyenkor, ilyenkor van az, hogy elkezdjük használni a kérdés erejét, hogy igazából minden fluiddel tegyünk abból, amit korábban azt gondoltuk, hogy szilárd és igaz. So it begins with a question, a new question, not a statement, not a statement. They're different. Statements and questions are different, but a new question. Szóval ez az egész egy új kérdéssel kezdődik, és kérdéssel nem állítással, mert a kérdés az valami más, szóval egy kérdéssel kezdődik. What else is possible that I haven't even considered? Mi más lehetséges, amire még nem is gondoltam? And maybe that's your only question for the next five days. What else is possible that I haven't considered? És lehet, hogy ez az egyetlen kérdés a következő öt napra számodra. Mi más lehetséges, amire még nem is gondoltam? I've considered statement, 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 statement. All that stuff I've considered. I know what that creates. I've been living that for the last years. Mert hogy ugye korábban gondoltam erre az állításra, meg erre, meg erre, meg erre, ezeket már ismerem, ezek alapján éltem az életemet az elmúlt időszakban, és hát ezeknek ez az eredménye. But what haven't I considered? De mi az, amire még nem gondoltam? Is it possible that something else is possible? Lehetséges, hogy valami más is lehetséges? And would I be willing to choose something else? És hajlandó lennék egyáltalán választani valami mást? Or do I need to prove that my reality is real and true? Vagy be kell bizonyítanom, hogy a valóságom igaz és valóságos. See, access consciousness is not a healing modality. Szóval az, az igazság, hogy az access consciousness az nem egy gyógyító modalitás. It's an empowerment modality for choice. Ez igazából egy ilyen erődbe emelő modalitás a választásokért. And the cool thing is that empowerment works in all countries and all languages. És az az igazság, hogy ez a megerősítés, ez minden országban és minden nyelven működik. It's a universal power that we all have access to no matter where we live. Ez egy univerzális erő, amihez mindannyian hozzáférünk, teljesen mindegy, hogy hol élünk. But you will have unique possibilities only available to you because of where you live. De neked egyedi lehetőségeid lesznek olyanok, amik csak neked elérhetőek, pont azért, mert ott is úgy élsz, ahogy. But you will be surrounded by possibilities and never see them until you ask. És körül leszel véve lehetőségekkel, de nem fogod egész odáig látni őket, amíg nem kérdez el. The stuff you can see is the barest, most minimum thing available to you. Szóval a dolgok, amiket látsz, az a legszűkebb, a legminimálisabb dolog, ami körülötted van. The stuff you can choose is infinite. Amit viszont választhatsz, az végtelen. So what are the infinite possibilities for you that you have never considered? Szóval mik a végtelen lehetőségek számodra, amire még nem is gondoltál. So personally, I would be using one tool on all of my statements. Szóval személyesen én magam egy eszközből használnék minden egyes állításomra, vagy állításra. Interesting point of view, I have this point of view that this is real. Interesting point of view, I have this point of view that this is real. Interesting point of view, I have this point of view that this is real. Érdekes nézőpont, hogy van egy olyan nézőpontom, hogy ez igaz. Érdekes nézőpont, hogy van egy olyan nézőpontom, hogy ez a valóságos. Érdekes nézőpont, hogy van egy olyan nézőpontom, hogy ez valóságos. 24 hours a day for the next three days, and then 24 hours a day for the next 365 days. So what's required is a total shift in the way you function with yourself. 24 órán keresztül a következő három napban, aztán 24 órán keresztül minden egyes nap a következő 365 napban, mert hogy egy teljesen más dolog szükséges itt, hogy így megváltozzon az egész világ. Just remember that you will always prove your point of view correct. You will always find the proof of it. Uh, csak tudd, hogy igazából mindig meg fogod találni azt a nézőpontot, ami igazolja a nézőpontodat, hogy ez helyes. 
Do you want to keep proving yourself correct about limited reality, or would you like unlimited reality? És vajon a limitált valóságod igazát szeretnéd igazolni, bizonyítani, vagy pedig a végtelen lehetőségeknek a realitását, valóságát? Szuper. Nagyon aranyos, mert már még írt és válaszolt. So, uh, the question is continuing. Köszönöm, türelmetlen vagyok, kibárni, hogy ez változzon. Thank you. I am very impatient to wait until. Me it too. But it, you can you, listen. I have I have something. The more willing you are to choose something different, the faster it can change. Szóval én is nagyon türelmetlen vagyok, de valamit el kell mondanom. Minél inkább hajlandó vagy valami mást választani, annál gyorsabban fog ez változni. So if you're truly impatient, you might be just saying you're impatient. If you're truly impatient, choose more faster, and it will change faster. Szóval, hogyha tényleg türelmetlen vagy, és nem csak mondod, akkor válasszál gyorsabban, és akkor gyorsabban fog változni. The people that choose fast, receive fast. Azok az emberek, akik gyorsan választanak, azok gyorsan is tudnak befogadni. De közben nem tudok mit kezdeni a nagyobb élettel, ha ez meg bekövetkezne. Ez a kettő egy ilyen üti egymást állandóan, és üti So, uh, there is this impatience, and meanwhile, I cannot really know what to do with this greater life. So, there is this confusion and conflict in the being impatient and the greater possibility of a greater life, and this is all mixed up. Woo! Mit fogok csinálni, ha nincs tovább a küzdés, hogy túlélek, hogy minden nap egy ilyen kalandot csinálok az életemből, pénzt terem csak valahogy az utolsó pillanatban. What will I do if there is no fight, there is no survival, there is no trouble for creating money in the very last what? minute? What? So let me let me see if I understand. You are trying to figure out what you will will do in the future with all the peace you already know you're going to create for yourself. Is that what I'm understanding? So, 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 jól értem, hogy megpróbálod most kitalálni, hogy mit fogsz kezdeni a jövőben az életeddel azzal a békével, amiről egyébként már most tudod, hogy lehetséges a számodra. Jól értem, hogy ez a gól. What if you risked creating ease problems? Mi lenne, hogyha megkockáztatnád, hogy a könnyedség problémáit teremtenéd? What if you chose and created ease just to see if you like it? Maybe you hate it, you can create problems again tomorrow. Mi lenne, hogyha azért teremtenél könnyedséget és örömet, és hogy csak kipróbáld, hogy milyen, és hogyha nem, hogyha nem szereted, akkor utána megint teremthetnéd a problémákat. Why don't you go create ease and tell me how you like it? Miért nem teremtesz könnyedséget, és utána elmondod, elmeséled nekem, hogy mennyire kedveled, vagy szereted? That's all I got. De ennyi. Szóval, ahogy akkor én is értettem, ha bárkiben felmerül ez, hogy jaj, nem vagyok elég jó, jaj, uh, most mit fogok csinálni, hogyha könnyű lesz az életem. So if I get this right, then if somebody feels that I'm not good enough, what am I, am I going to do if my life will be just too easy? Just you, uh, csak használjam 024 nek hogy érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontom. Just use interesting point of view. I have this point of view 24/7, and it will start shifting. It will start shifting, but you have to be diligent. The the thing to get is that you have the tool. Now you got to use it. I mean it, 24 hours a day. Like, it, yeah. Igen, ez el tud kezdeni változni, de ehhez az kell, hogy kitartó legyél és tényleg 0-24-ben ezt használni, mert akkor változni fog. Next and question. can I ask? Can I add to that just brief? That's just one tool out of five hundred thousand, which really in foundation is where we start to get into like the mega tools for change. So, like, also, you know, I mean, what can you add to your life to have more tools? <laughs> És az az igazság, hogy most csak erről az egy eszközről beszélünk, de van egyébként kb. 500 ezer, amiről egyébként az alapozó tanfolyamon beszélünk, és ott jönnek ezek a mega eszközök, amik aztán tényleg nagyon dinamikus változást yeah. tudnak uh, 
előhozni, szóval mi kellene ahhoz, hogy több eszközt adjál az életedhez. Like I got to foundation and I had a, an income ceiling that I could not create beyond and I was almost 40 years old. There was a set amount I seemed to be able to make every month and I had no idea how to outcreate that. Szóval ott voltam az egyik alapozó előtt, és ott voltam 40 évesen körülbelül, és volt egy üvegplafon azon a mennyiségű pénzen, amit teremteni tudtam addig, és lövésem sem volt arról, hogy ezt hogyan fogom túl teremteni. I had one idea, and that was to go back to school. Az az ötletem volt, hogy egyetlen egy, hogy visszamegyek az iskolába. Because that's what everyone else was telling me. To make more money, you have to go back to school. There's your one choice. You're welcome. Mert hogy, mert hogy mindenki azt mondta nekem, hogy ahhoz, hogy több pénzt teremtse, ugye menjél vissza az iskolába, tanuljál valamit, ez az egyetlen lehetőséget. Köszi, szívesen. And I was annoyed because I was 40. I was going to have to do three more years of school. Fuck. I was going to be starting a new career at 43. <laughs> And then I found foundation. És akkor elmentem az alapozóra. Now for me, I discovered that I could be a certified facilitator and that's what really worked for me. But I still didn't know how I was going to make money with it. Mert az az igazság, hogy akkor ugye felfedeztem, hogy én lehetek egy minősített facilitátor, amivel tudok pénzt teremteni, de még mindig lövésem nem volt arról, hogy ezt hogy fogom megcsinálni. I was a certified facilitator for a year and a half broke! És utána másfél éven keresztül egyébként egy olyan minősített facilitátor voltam, akinek nem volt semmi pénze. Until I, until I made a demand of myself, going, I'm not living this fucking stupid anymore. Egészen odaig, amíg meg el nem jött a pillanat, hogy megköveteltem magam, hogy ez az ökörség, ez már nem fogom tovább élni. So, don't tell me about ceilings. I know. Szóval nem esélyhetek nekem az üveg plafonokról, mert ismerem. I was living in North America with a ceiling. Okay, so... Szóval én Észak-Amerikában éltem, az üvegplafonnal, szóval... I didn't even have the country excuse. <laughs> még, még csak azt sem mondhatom, hogy Rosszországban vagyok. Ceilings are possible everywhere, just so you know. <laughs> az üvegplafonok mindenhol ott lehetnek, csak mondom. And I have happened to see people in your country having raging success over people in any other country. So country is, a, is not the reason. Willingness ugye, is always the reason. Ugye, láttam az országotokban is olyan embereket, akinek irgalmatlan sikerei vannak, szóval az ország az nem kifogás, a hajlandóság na, az a kifogás. So what would it take to be willing? Szóval mi kellene ahhoz, hogy hajlandó legyél? And everything that doesn't allow that to show up, will you destroy it and create it all? És minden, ami nem engedi, hogy felbukkanjon, elpusztítva, right, és wrong, nem teremtették ezt. Right, wrong, online shorts, boys, povids, and beyonds. Helyes helytelen jó rossz botok mind a kilenc rövidek fiú povadok és túlontól. Let's go! Wow! <laughs> ha már a hajlandóságról beszélünk, hozzá kapcsolódik egy kérdés. Talking about willingness, there is a question related to that. Fájnia kell, illetve a hajlandóság azt jelenti, hogy újat kell választanom, amit nem szívesen csinálok, vagy nem akarok? Does it have to hurt? I mean, yes, big, big, willing, oh, a lot. <laughs> being willing means that I have to do something that I don't want to. Yes, I always. Know. It's yeah. terrible. <laughs> it just means you have to be willing to do whatever it takes. Nem, ez azt jelenti, hogy hajlandónak kell lenned mindent megtenned. Amire szükség van. If you have a lot of caveats, do you know what caveats are? Is there... So caveats are like, if you have a lot of caveats, like I would, do, I'll do this, but I won't do this, but I'll do this, but I won't do this. So it's like caveats to the thing. I'm willing except for this and not that and not that. Okay, hogyha nagyon, hogyha nagyon sok ilyen kifogásod van, hogy hát hajlandó vagyok ezt megcsinálni, de ezt már nem, vagy ezt megcsinálni, de ezt inkább mégsem, az igen, hogyha ilyen, ebből, ilyen kifogásodból sok van. That's a great example of unwillingness. <laughs> Ez egy nagyon jó példa nem, a nem hajlandóságra. A great example of willingness is like, look, I pay someone to clean my house, I'm willing to do it now. I'll do anything that it takes. Oké, 
Figyelj, a hajlandóság az, hogy én most hajlandó vagyok fizetni valakit, hogy kitakarítsa a házamat. Tök mindegy, hogy mibe kerül, hajlandó vagyok rá. I did that. <laughs> És én ezt csináltam. For example, I'm not saying I'm the ultimate example, but I have gotten myself into a lot of situations where I had to get down off my high horse and go, whatever, I'll do it. Oh. Oké, okay, és uh, nekem nagyon sok ilyen példám van, amikor így le kellett szállnom a magas lóról, mert megköveteltem valamit, és azt mondtam, hogy mm, tök mindegy, csinálom. And the moment I did that, I created money instantaneously. Because what was holding me back was all of my mm, no, mm, preferences. Uh, és abban a pillanatban, ahogy én ezt így elhatároztam, megköveteltem, abban a pillanatban megérkezett a pénz, mert hogy egyszerűen hajlandó voltam leülni arra, hogy eh, inkább mm, nem. I'm a facilitator nem. now, I don't do that anymore. <laughs> Ugye én egy facilitátor vagyok, most én ezt már nem csinálom. What will people think of me if I put myself for hire when I'm a facilitator and I've got this image? <laughs> Nem lehetnek az emberek rólam gondolni, hiszen én facilitátor vagyok, és akkor, de most tényleg. Fuck the image, man. I'm having money no matter what it takes. So in that moment, money can start to show up for you. <laughs> Basta meg az image ott, ahol van. Nekem most pénzem lesz, és innentől kezdve a pénz hajlandó is elindulni feléd. So what would it take to be willing to lose your image and gain you? És szóval mi kellene ahhoz, hogy hajlandó legyél elveszíteni az image-edet? és hozzáférni, megtalálni magadat. It turns out nobody cares anyway. <laughs> Mert az az igazság, hogy kutya erre nem érdekel senkit. And if they do, they're not that useful in your life. És, és hogyha mégis érdekli őket, akkor annyira nem hasznos. So everything that doesn't allow it, times a godzillion, right, wrong, give that, pot, pot, call that, shorts, boys, both of them, beyond. Szóval minden, ami ezt nem engedni, elpusztítod, és nem teremtettél, teszed helyes ejtelen, jó, rossz botok, mind a kilenc, csak ideg fiúk fogadok és túlantól. Köszönjük. 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 Van még kérdés, jó pár, hogy remélem beletérünk. We still have some questions, so let's Bring it on, do that. let's do it. A befogadással kapcsolatosan, hogy ugye nagyon sokat halljuk itt van, hogy nem a pénz a probléma, hanem te, de ha már az se, akkor a befogadás problémád van. So we hear a lot of times that it's not the money, money is not the problem, but you are. True. What's, and if, if that's not the problem that you're receiving is the problem. Ooh, we got to have a problem. Okay, we got to have a problem. How can I be easy to be able 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 to How can I uh, receive easily? Because then this fear, that this control just kicks in. Uh, 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 there's going to be a price to it. Oh. So I would like to have more ease with receiving. So do you have any ideas, questions, tools yeah. to kind of ease it up? What would it take to be willing to just receive other people's needs? Mi kellene ahhoz, hogy csak hajlandó legyél befogadni a mások szükségleteit? Many, many cultures function from give and take. Na, nagyon sok kultúra az adok-kapokból funkcionál. If I give this to you, then I expect this in return. Mm-hmm. Hogyha ezt adom neked, akkor valami mást várok, viszonzásul. And you are super aware of when they do that. És nagyon szuper uh, éber vagy arra, amikor ezt csinálják. What if you didn't have to resist it? Mi van, hogyha nem kell neki ellenállja? Now, if you were willing to receive it instead of resist it, what would change in your life? Szóval, hogyha hajlandó vagy egyszerűen csak ezt fogadni a helyet, hogy ellenállsz neki, akkor mi változhatna az életedben? What energies have you decided you can never receive? Milyen energiáról döntötted el, hogy sosem fogadhatod be? And are you using those to limit what you can choose? És használod ezeket arra, hogy limitálja a választásaidat. Which means everyone else's way of functioning is determining your life. Ami annyit jelent, hogy mindenki más működése határozza meg a te életedet. 
Because if you can't receive this and you're not going to receive this and this is wrong and you can't do this and you're resisting that, how much choice Mert do you hogyha have? Ezt nem csinálhatod, ezt nem fogadhatod be, itt ennek ellen kellene eljel, és nem tudom, mi volt a többi ide, akkor mi más a választásod. You are a rock star. <laughs> <laughs> yeah. So to me, this is the only thing that's relevant about any money conversation is if I'm limiting myself based on other people, why am I doing that? Szóval az az igazság, hogy nekem ez az egyetlen dolog, ami releváns az egész pénzes beszélgetésekből, hogy én most komolyan limitálom saját magamat rajt miattuk. Ezt miért csinálom? This is my life. Ez az én életem. It's not their life, it's mine. Nem az övéké, ez az enyém. And I'm going to let what you do determine what I can choose. És hagyom azt, hogy amit te csinál, határozza meg, hogy mit választok. So you're expecting things. Cool. Szóval elvársz dolgokat. Tök oké. Okay. I get to choose whether I deliver or not. Én eldönthetem, választhatom, hogy ezt leszállítom neked vagy nem. And I can choose to deliver just because I choose it, or I can choose not to. And that's my choice. <laughs> És én igazából választhatom azt, hogy leszállítom neked azt, amit, amit kérsz, amire vágysz. Mert so akkor azt választom, és azt is választhatom, hogy nem csinálom. So what would it take to be willing to have that much freedom? Szóval mi kellene ahhoz, hogy hajlandó legyél ekkora szabadságra? To be scary and not scared. Hogy ijesztő legyél, és nem megrémült. And that's something we really get into and talk to the entities. És ez az a dolog, amiben így nagyon belemegyünk a beszélgetése az entitásokkal a folyamba. So don't come. Szóval, ne gyere. If you were willing to walk around in your life scary and not scared, how much money would you have? Szóval, hogyha hajlandó lennél úgy megjelenni, élni, sétálni át az életeden keresztül, hogy te vagy a rémítő, vagy rémisztő, és nem a megrémült, akkor milyen lehetne az életed? That is not a choice reserved for Americans. That is available to you even in Hungary. Szóval, és ez nem egy olyan választás, ami csak Amerikának jár, ez elérhető neked is Magyarországon. In fact, if I recall, the great Hungarian empire used to rule the world. <laughs> és hogyha jól emlékszem, akkor a nagy magyar birodalom az így uralta a világot. So at what point did you slip into being conquered instead of the conqueror? Oh, so when, mikor ment el be abba a valóságba, hogy legyőzött vagy a helyet, hogy te vagy a legyőző? It is not a good look on you. Ez nem néz ki jól. So everything that doesn't allow you to be the conqueror you truly be, will you destroy it and create it all? So when, minden ami nem engedi, hogy te legyél igazából az a hódító, ami lehet csak elpusztítod és nem teremtettél te szed. Right, wrong, good, bad, pot, pot, all nine shorts, boys, povids, and beyonds. Helyes, hogy talán jó rossz poszpok mind a kilencre, videk, fiú, povadok és túlantól. Most, ahogy így ezt mesélted, volt egy, egy hónap ezelőtt volt egy érzésem, amikor leszálltam itt Magyarországon a repülőről. So, when a month ago I just got off the plane in Hungary, I had this feeling. Hogy annyira el kell hűíteni itt a magyarokat, annyira el kell venni tőlük a választás lehetőségét. Uh, that it is kind of like a must to take away the choice, uh, the possibility to choose from the Hungarians. Biztos, hogy nekünk itt magyaroknak nagyon nagy teremtő képességünk van és képességünk a pénz teremtéssel that we must have some capabilities to create to create money hiszen ha nem lenne ilyen nagy nem tenne meg mindent az ország hogy manipuláljon és megfélemlítsen pont minket uh, because if we didn't have that capability then the government the country the whatever wouldn't uh, do anything to kind of like weaken us how do you control a people hogyan az embereket. You make them believe that they have no power and no ability, and then they buy it. Elhiteted velük, hogy nincsen erejük, nincsen képességük, és ezt ők leveszik. How does a people break free? És hogyan, törne, hogyan 
válnak szabad, de az emberek hogyan törnek ki ebből. They realize that's a lie, and they create Rájön. anyway. Rájönnek, hogy ez egy hazugság, és elkezdenek teremteni csak azért is. And if you were born in a country that is telling you you have no power, but you're you. És hogyha egy olyan országban születtél, ami azt tanítja neked, hogy erőtlen vagy, de te te vagy. Is it true you have no power? Igaz, hogy nincs erőd. Or do you have more than you've ever chosen? Vagy sokkal több erőd van, mint amit valaha választottál. And to choose that in the middle of a country that will not support you having power. És ezt választani egy olyan országban, ami abban erősítene meg, hogy ne legyél erős. Requires strength. Ahhoz erőre van szükség. But you would not have been born in that country if you did not have that strength. De nem születtél volna ebbe az országba, hogyha nem lennél erős, nem lenne ez az erő meg neked. So what would it take to know and choose and be the strength that you are? Szóval mi kellene ahhoz, hogy tud létezd, válaszd azt az erőt, ami vagy. You are the warriors for the creation of a different future. Ti vagytok a harcosai a egy más jövő teremtésének. Me too. És én is. Let's do it. Let's choose it. Wow. Let's be it. És csináljuk, és válasszuk, és csak létezzük. Wow. <laughs> uh, I have uh, two or three another question, but I still bra. Van még, van még uh, három kérdésem, uh, de szerintem már azért úgy érintettük, viszont azért felteszem, mert aranyosok itt fölgették itt nekem. Okay, there are three more questions. We may have touched base on them, but it just came up again and again. How much time do okay. we have left? Let's do let's do three more minutes and then we'll we'll wrap up. Okay. Három perc és utána. Hogyan választasz te tanfolyamot? Az a választás azt jelenti, hogy regisztrálok tanfolyamra? How, how do you choose a class? Uh, choosing means I register to a class? That's part of it. Az a része. That, that's part of it. But it's really like in here. It's like I'm going. De igazából ez itt bent van, ez az, hogy én megyek. But that's anything. You choose in here. You're like, fuck it, yes. And then you support your choice with actions. Szóval először az van, hogy itt választom, és azt mondom, hogy basszus, én megyek, és aztán igazából megtámogatod ezt a választást az akcióid, a cselekvéssel. Yeah. So one of the actions is registering. One of the actions is looking at where you will stay. One of the actions is researching travel if you need to travel. Like I have to research travel every time I come across the ocean. Like, okay, I'm going. Am I going? Is it official? Yes. Okay. What does the flight cost? Where am I staying? You know, what is that cost? What's required of me? Okay, szóval először ugye választasz regisztrálás, és utána elkezded megnézni, hogyan jutok el oda a tanfolyamra, folyamra, kell -e utaznom, hol lesz egyáltalán, hogyha például én utazom valahova tengeren túra, akkor meg kell néznem, hogy milyen járatok vannak azok, mikor mennek, hogyan fogok eljutni oda, elindítom. Because it's the, same, it's the same process for me to choose to come to you, that it is for you to choose to come to me. <laughs> and I have to look at like, will this class work? Is it, it, are there things I can create financially that will support me if, you know, what will my life be like in five years if I choose this? It's the same process. És igazából ez ugyanez a folyamat, ilyenkor rá kell néznem, hogy mit, kell, mit fog teremteni ez a tanfolyam, ez pénzügyileg hol lesz, milyen lesz az életem, hogyha választom ezt a tanfolyamot öt év múlva, ez csak ugyanez a folyamat. Yeah. Am I willing to support this choice with anything? Hajlandó vagyok-e megtámogatni ezt a választást bármivel? So, that's it. Choose it in here. Okay. Support your choice with actions and then get to work choosing everything possible. So, any of the guys, well, as that meg it belül, utána kezdem megtámogatni a a cselekvéssel, és ennek dolgozni érte. 
I'm so grateful for you guys. Thank you. Olyan hálás vagyok értetek, srácok. Köszönjük. Másik kérdés, ez pedig az, hogy mi az, mit jelent az, hogy megkérni, meg megkövetelni, mert hogy ez nem tiszta nekem, hogy mit jelent az, hogy megkövetelem magamból. Uh, okay, um, the next question is, what's the difference between ask and demand? Because it's not quite clear. That What does it mean that I demand it from myself? Well, look at this in terms of a breakup. It will get more okay. clear. <laughs> Have you ever broken up with someone? When did things actually change? When you asked and you fought for it and you were in the conflict of it or when you were like, this is changing now? Uh, akkor, amikor így kérted, hogy változzanak a dolgok, és így harcoltál érte, vagy csináltál valamit, vagy amikor így rácsaptál az asztalra, és azt mondtad, hogy itt most valami megváltozik. Whatever it takes, I'm not doing this anymore. Akármi történik, ezt én így már nem csinálom. Instant change. Abban a pillanatban történik egy változás. So you just want to look back in your life at times that you have been demanding and noticed what changed after that moment, and that's the energy that we're talking about. So what you need to see in your life, what were those moments when you were in such a demanding mood, and you were so absolutely changed, and that's the energy that we're looking for. And I think, man, we have covered this left, right, and sideways. This was amazing. Thank you. És azt hiszem, ezt jobbról balról is átnéztük, és Úristen csodálatos volt, köszönöm. Cool. Köszönöm szépen. Remélem, még maradt egy-kettő kérdés, de remélem, hogy mindenki megtalálta a választ. Illetve, hogy so there are still a few questions, but I hope that everybody found their answers. Yeah, cool. And we have a clarity. We have a clarity night that I'm going to do while I'm there. Uh, body process classes that you can come to if you don't want the bigger classes. There's smaller things people can choose if they want to come get more. És az az igazság, hogy nem csak a két nagy tanfolyam lesz, hanem lesz tisztító, és lesz egy kisebb testtanfolyam is Krisztával, amikor ide jön. Tehát, hogyha nem a nagyot akarod választani, akkor egyébként is lesz választási lehetőség. And we'll make sure everybody gets the link to all of that. És természetesen biz- megoldjuk, hogy mindenki megkapja ezeket a linkeket. Thank you, ladies, so much. Köszönjük. I will put the links here. Cool. Cool. All right. Köszönöm neked is, Krisztel, neked is, Adri, és mindenkinek a csodálatos kérdéseidet kért tényleg. Elnézést, ha valakinek nem jutott a kérdésére idő. So, thank you, Crystal, thank you, Adri, and thank you all for yeah. these amazing questions. And if we skipped a few, well, I'm sorry, we'll find a way. Yes, absolutely. See you okay. soon, I hope. See you soon. Oh, you'll see me soon. I'm flying on July 4th. <laughs> <laughs> Igen, találkozunk hamarosan, július 4-én repülök. All right. Cool. Bye. 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 Bye.